Здравствуйте, меня зовут Ирина Богатырева, и сегодня, 30 ноября, в день Варгана, я приглашаю вас в большое варганное путешествие. Дело в том, что я хочу сегодня презентовать небольшой свой проект. Проект сайта, который называется «Это Варган». Все очень просто. «Это Варган». Как вы понимаете, сайт посвящен Варгану, но не просто Варгану, а этому инструменту в разных этнических традициях. У этого проекта есть две предыстории. Как водится, первая история – это история любви. Моя любовь к инструменту началась именно с того, что я поняла, что он распространен совершенно в разных местах, и совершенно разные люди в разных традициях играют на этом инструменте и играют по-разному. Как-то меня вот именно этот момент очень вдохновил в свое время и заставил заниматься варганом, заставил собирать разную информацию про этот инструмент в том или ином месте мира. И то есть для меня это было действительно такое, такое вот путешествие, возможность прикоснуться к этим разным традициям. Ну, собственно, на этом в какой-то момент все закончилось. И вторая предыстория данного сайта такая, что два года назад я стала писать магистрскую работу по фольклористике. Она называлась функци... «Прагматика и функциональность органа в современной субкультурной среде». Но мне надо было сравнить эту субкультурную среду, то есть то, в чем мы сейчас все с вами обитаем, с традициями. И тут я обнаружила, что... вот это моя любовь предыдущая, она как бы ни к чему не привела тогда, то есть весь материал, который я как-то собирала, еще что-то, он есть у меня, но, например, вот пойти куда-то на какой-то ресурс и найти вот собранную всю информацию там о Варгане в разных странах мира, этого нельзя сделать. То есть кто-то, я не говорю, что я такая одна уникальная, кто-то тоже делает подобные вещи и там собирает, есть группы ВКонтакте, есть разные странички, люди как-то вот собирали там видео э, той или иной традиции э, или еще что-то там вот у Владимира Маркова ЖЖ очень много было таких страничек посвященных э, разным культурам но как-то вот все это собрать вместе э, даже ладно бы проанализировать просто собрать э, вот такого никто не сделал э, и ну, мне в тот момент это надо было сделать я как-то сделала на том уровне на котором э, смогла но подумала что черт бери это будет интересно не только мне э, это надо людям. Вот, я надеюсь, что это тоже будет интересно многим, и поэтому я решила сделать этот сайт. Сайт очень простой, он сделан как Википедия, по сути это и есть на основе значит, Вики. В нем вы, во-первых, в нем вы не найдете ничего о современных традициях, о, современных, о современной субкультуре, никаких вот наших собственных там, попыток сыграть что-то свое, там ничего такого не будет. Только традиция, только хардкор, только как, значит, сыграли там, я не знаю, какие-нибудь башкирские бабушки или современные норвежские органисты, кто именно укоренен в своей традиционной культуре. Это первое, что важно. Второе, что важно, все материалы, которые я собирала для этого сайта, они так или иначе проверенные, то есть они так или иначе из каких-то, ну, хороших таких источников, в которых я понимала, что да, это вот не, там, не знаю, не фейк, там, не что-то ново созданное, да, то есть что вот вы можете прям вот понять, что да, так оно и было. Дело в том, что для фольклора и для традиции это вообще очень сложная вещь. Понимаете, то есть вот традиционный музыкант, он может в эту традицию что-то вносить новое, но это тем не менее будет традиция. Но если вы придете там в деревню и начнете играть на варгане и скажете, ой, круто, я традиционный там русский варганист, это так не работает. То есть вот этого у нас не будет, у нас будет вот только такие традиционные люди, кто играет, прям вот зная, как это делается, понимаете, то есть зная. Что еще важно для этого сайта? Я хотела сделать его максимально прозрачным, поэтому он, собственно, состоит из таких статей. Статьи со своими подзаголовками, у них у всех одинаковая структура. То есть на странице вы увидите обязательно общую информацию о том, что это за инструмент, как он выглядит, то есть какой он формы, там, пластинчатый или дуговой. Да? Вы увидите, если есть его фотографии, изображения, то там оно будет, если нет, ну простите, как бы не будет. Вот. Дальше вы увидите 
значит, такой раздел о его бытовании в культуре, о том, что на нем играли, в каких условиях играли и так далее, и так далее. То есть там несколько пунктов, я сейчас их не буду все называть, вплоть до источников, это, конечно, необходимый пункт. Вот, для чего, и, и может быть, со стороны сначала покажется, что это достаточно такой сухой, да, ну, то есть я хотела сделать именно энциклопедию, что это такой сухой подбор материала. Для чего мне это было нужно именно в такой форме? Я хотела сделать именно такой каркас, показать тот самый каркас, на котором, то есть вот эти базисы, да, на которых варган существует в той или иной культуре. И если вы почитаете подряд несколько статей на этом сайте, вы уже сможете ну, как бы сравнивать. Да? То есть вы можете понимать, что, о, смотрите, вот здесь инструмент пластинчатый, здесь инструмент дуговой, это во-первых. Во-вторых, здесь на нем, например, играют женщины там, на женской территории дома, а здесь играют только мужчины и на танцах. Здесь он там, применяется охотниками для привлечения зверей, а здесь только исключительно тем же самым мужчинами для привлечения женщин. Ну, то есть вот такие вещи, да, какие-то маркеры, и вы по ним уже можете ориентироваться. Когда пишешь текст описательный, то вся эта информация может быть там как-то так замешана и разбавлена. Будет сложнее сравнивать. Мне хотелось создать вот такую схему, по которой это все будет видно. Что еще хочу сказать про этот сайт? Мне бы не хотелось, чтобы он был исключительно авторским. То есть, конечно, там очень много моего, и большинство вообще статей писала я, но, тем не менее, там есть такой раздел «Авторы». И уже сейчас вы можете туда зайти, посмотреть, кто кроме меня писал какие статьи. И я бы хотела привлекать вот как можно больше таких людей, то есть, во-первых, волонтеров, кто бы мог просто мне помогать собирать какую-то информацию, потому что знать все ну, невозможно, да, поверьте. То есть, хоть я занимаюсь там этим много лет, но, тем не менее, я понимаю, Понимаю, что я далеко не все знаю. Вот, это во-первых. Во-вторых, если вы занимаетесь какой-то конкретной культурой в органной, то есть вот вы хорошо, например, там разбираетесь, я не знаю, в башкирской традиции, в татарской традиции, еще в какой-нибудь там, в американской традиции, у вас есть уникальные материалы по этому поводу, и вы хотите написать статью для этого сайта, отлично, пишите мне, мы с вами договоримся, в какой форме это надо все сделать. То есть мне бы хотелось, чтобы это была такая энциклопедия, которая бы делалась также людьми, то есть не только вот мною лично, да, в, такой, в одно значит, лицо, но чтобы она была такой отчасти народной, так скажем. Но что, что еще важно? Все-таки это действительно путешествие, поэтому на первой страничке вы найдете карту на основе Google, все очень просто, и по ней вы можете... Смотреть, там точечки, они отмечают наличие инструментов в том или ином значит, локусе. Точечки разного цвета. Они показывают не только вид варгана в этом месте конкретном, то есть пластинчатый или дуговой. Там есть серенькие точечки и черненькие точечки. Вот черненькие точечки – это археология. То есть когда-то здесь инструмент был, потом он исчез. Если это черная точечка, то мы вообще не знаем ничего о традиции. То есть только вот наличие инструмента. Если это серенькая точечка, то значит это традиция, которая умерла в какой-то момент. Ну, к сожалению, все бывает, и традиция живут, они умирают, и вот если это серая точка, то все, традиция прервалась. Возможно, там будут музыканты, которые сейчас пытаются ее восстановить. Но так как вот этой связи нет, то, к сожалению, вот будет серая точечка. То есть, значит, все, традиция, к сожалению, она может быть заново восстанавливается, но она прервалась. Ну вот, я надеюсь, что сайт будет интересен, будет интересен не только мне, но и многим людям, кто любит варган, кто посвятит, посвящает ему так или иначе время, будет интересен с той точки зрения, что как-то разнообразить, да, разнообразить представление об инструменте, разнообразить возможности его играть, может быть, по-разному, то есть вот, ну и вообще как-то просто кругозор, да, свой расширить. Это с одной стороны. С другой стороны, может быть, найдется кто-то, кто действительно захочет это изучить. Изучать, изучать с точки зрения там, не знаю, этнографии, музыкологии, этномузыкологии, ну, то есть какие-то делать уже научные вещи. Welcome, я буду только очень этому рада. Ну, все на этом. Заходите на сайт, сайт называется это, дефис, варган. Читайте, получайте удовольствие. Пока. И да, поздравляю всех с днем варгана. Всем пяу!